بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. دي فرقة دي شيء بأنفقن في الإست. Muss ein Muslim den Westen verabscheuen? Muss ein Muslim den Westen verabscheuen? Es wird immer erzählt, die Bösen, Salafisten, Islamisten, Dissen, Wissen, Dristen, ja, die sagen, äh, ja, der Westen, der wird verteufelt und hin und her und kreuz und quer. Erstens, wir haben einen ganz großen Teufel. Das ist Iblis, den gibt es schon von Anfang der Welt. Zweitens, der Westen, das ist eigentlich eine Himmelsrichtung, ja. Und die Himmelsrichtung, die ist von Allah. Ja? Sowohl der Westen, als auch der Osten, als auch der Norden, der Süden. Das sind alles Himmelsrichtung von Allah. Natürlich, heutzutage, wenn wir über den Westen reden, dann redet man meistens über Nordamerika. Nordamerika, Europa und Australien. Und wenn man darüber redet, ne, das wird als die westliche Zivilisation angesehen. Ja? Und da fragen wir, muss man die verteufeln? Muss man die verabscheuen? Und die Antwort ist ganz einfach. Jein. Was heißt Jein? Das wird man sicher erfahren, was heißt Jein? Das ist ganz einfach. Wir als Muslime, alles was mit dem Islam übereinstimmt oder nicht gegen den Islam ist, sind Dinge, die wir nicht verabscheuen, sondern vielleicht sogar gut finden. Und alle Sachen, die gegen den Islam sind, die finden wir schlecht. Ja. Zum Beispiel, beispielsweise, in Deutschland gibt es verschiedene Dinge, Infrastruktur, Sicherheit, Krankenhäuser, medizinische Versorgung, alles Dinge, die gut sind. Und das sind Dinge, die mit dem Islam übereinstimmen bzw. vom Islam gelobt werden. Das sind Dinge, die wir gut finden. Es gibt also in Deutschland oder in Europa bzw. im Westen sehr, sehr, sehr viele Dinge, die mit dem Islam übereinstimmen und die wir gut finden. Und es gibt andere Dinge, die nicht mit dem Islam übereinstimmen bzw. die vom Islam als negativ angesehen werden, wie zum Beispiel Prostitution, wie zum Beispiel äh, Pornografie, wie zum Beispiel Alkoholkonsum, etc. Ja, es gibt also viele Dinge, die den islamischen Lehren entgegenstehen. Und diese Dinge muss man immer schlecht finden. Egal, ob es die hier gibt, im Westen, oder im Norden, oder im Süden, oder im Osten, das spielt dabei keine Rolle. So, die muss man schlecht finden. Denn alles, was Allah verboten hat, muss ein Muslim auch in seinem Herzen schlecht finden. Das ist ganz wichtig. Aber, wie muss man jetzt damit umgehen? Das ist die Frage. Erstens, es ist ganz falsch. Wie ein, es gibt einige Muslime, die suchen sich einen Sündenbock für ihr eigenes Versagen. Der ist beispielsweise nicht so gut in der Schule und kriegt dann nachher keine Arbeit. Und dann fängt er auf einmal die Schuld bei irgendjemand anderem zu. Das war meine Lehrerin schuld, das war der schuld und der schuld und, und so weiter. Aber ich bin benachteiligt. Bruder, so, ein, so eine Herangehensweise brauchen wir uns gar nicht auszusuchen. Wenn jetzt beispielsweise eine Frau mit Kopftuch ja, bei der Arbeit entlassen wird, ja, weil sie Kopftuch trägt, dann ist das etwas, wo wir sagen, das ist schlecht. Da ist der Arbeitgeber schuld. Aber wenn es um deine Leistung in der Schule geht, ja, dann ist es immer die leichteste Ausrede, die Schuld auf andere zu, zu schieben. Deswegen, wir, du musst wissen, du bist erstmal für dich selber verantwortlich. Allah sagt auch im Koran, Das heißt, keine Last tragende Seele trägt die Last einer anderen. Du bist für dich selber verantwortlich. Und du kannst nicht sagen, weil du schlecht bist, ja, das sind alles die anderen schuld. Das sind alles um dich herum die Schuld. Wir kennen Hunderte, Tausende Muslime, die haben so einen Bart, die machen hier Abitur. Oder vielleicht Abitur, das ist vielleicht ein bisschen früh, da haben sie vielleicht nicht so einen Bart, aber die die Religion praktizieren, die beten und so weiter. Eine Freundin von meiner Frau, die hat hier mitten ihr Grab ihren Bachelor, ihren Bachelor an der TU in Köln gemacht. Mitten ihr Grab. Mit Gesichtsschleier. Ja. Das sind Sachen, die kann die in ihrem Heimatland nicht machen, in Tunesien. Da kann die nicht mal mit dem Kopf durch in die Universität gehen. Ihren Bachelor hat die dort gemacht, in Elektrotechnik, an der TU in Köln. Der Lehrer hat zu ihr gesagt, 
Sie können ruhig so zum Unterricht kommen, aber bei, bei dem Test muss ich wissen, wer vor mir sitzt, dann müssen Sie mir das Gesicht zeigen. Maschallah, guck mal, was... Deswegen müssen wir immer differenzieren. Es gibt wirklich Leute, die voll in Ordnung sind, ja, hier. Aber das ist das, was ich meine. Deswegen schiebt die Schuld nicht auf andere. Es gibt viele Leute, die suchen die Schuld bei anderen. Ja, hier ist alles so schlecht, hier ist alles so dies und das und das. das. Ach, hier, es gibt so viele gute Sachen und Facet findest du überall. Zur Zeit des Propheten in Medina gab es Leute, die Sina gemacht haben. Zur Zeit des Propheten in Medina gab es Leute, die gestohlen haben. Zur Zeit des Propheten in Medina gab es Leute, die Alkohol getrunken haben. Natürlich war es nicht so wie hier. Oder nicht so wie in irgendeinem islamischen Land, aber es gab Sünden. Es gab Sünden. Ja? Und deswegen ist es auch falsch, was einige Leute denken. Ja, wir sagen, Scharia ist das beste Gesetz. Ein islamischer Herrscher muss mit der Scharia herrschen. Ja? Aber es ist falsch zu denken, was einige denken. Wenn die Scharia herrscht, dann fliegen die Hähnchen durch die Luft. Es gibt gar keine Ungerechtigkeit mehr und nichts. Doch, natürlich. Aber natürlich ist das Ziel der Scharia, Takril und Mephasit. Das heißt, dass man schlechte Sachen verringert. Und gute Sachen vermehrt. Ja? Und das, dass man die Dinge, die gut sind, vom, äh, dass man die bringt und das, was Schlechtes abwehrt. Das ist das Ziel. Ja? Aber trotzdem wird es Dinge geben. Es wird Dinge geben, man wird es niemals schaffen, dass es eine Gesellschaft gibt, wo es absolut keine Sünde gibt, außer im Paradies. Deswegen ist das das Paradies, ansonsten immer Paradies auf Erde. Paradies auf Erde wird es nicht geben. Ja, in dem Sinne. Erst wenn der jüngste Tag gekommen ist. So. Das heißt, wie muss man hier umgehen? Nochmal zurück. Wir müssen nicht andere für unser eigenes Versagen beschuldigen, sondern wir müssen uns bemühen. Wir müssen uns anstrengen. Wir müssen Gas geben. Und natürlich müssen wir mit Menschen, wenn wir etwas sehen, wir müssen versuchen, nicht in diese Dinge hineinzufallen. Weil manche gibt es, die trinken Alkohol. Ja, äh, äh, Alkohol. Ja, hier gibt es überall Alkohol. Das ist schlecht. Ja, guck dir die schlechte Welt an. Ja, du bist deine Schuld. Ich trinke keinen Alkohol. Der andere geht ins Bordell ja, und sagt, ja, äh, guck mal, hier ist überall ist so schwer. Ach, hey. Subhanallah. Man muss sich ein bisschen zusammenreißen können. Und zur selben Zeit versuchen wir die Menschen davon zu überzeugen, dass Alkohol schlecht ist, dass Prostitution schlecht ist, dass Unzucht schlecht ist. Das ist unsere Position. Das heißt, nicht die Schuld auf andere schieben, sondern bei sich selber anfangen. Denn wenn man den Finger auf andere zeigt, zeigt man mit drei Fingern auf sich selber. Und zweitens, zum Guten aufrufen. Subhanakallahu wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiru wa tubu